Vizinhos sem educação. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1890. Por que eu estou falando a respeito de vizinhos sem educação em um canal de skate? É porque isto é algo que tem atrapalhado bastante os meus rolês. É que eu não sei em que ocasião você vai assistir a este vídeo. Mas este áudio está sendo gravado no final do mês de dezembro de 2019. E nesta ocasião, já faz uns dois ou três meses, mudou alguém para cá ou algumas pessoas para cá? Não sei quem são, porque é um fluxo constante de pessoas, de famílias que se mudam para cá e se mudam para outro lugar. Mas de uns dois ou três meses para cá, realmente esse lugar aqui se tornou um inferno, porque... Aqui antes era um local tranquilo, um local sossegado. É claro que de vez em quando sempre tem uma furadeira, sempre tem um martelo, um serrote. Isso é normal, faz parte. Às vezes é uma furadeira, um martelete. Ok, mas essa, essas coisas são esporádicas, são eventuais, são circunstanciais. Mas agora não, agora realmente o barulho é quase o dia todo. De onde vem esse barulho? Qual é o, a fonte do barulho? Eu percebi que o primeiro tipo de barulho é porta batendo, porta batendo com muita violência. A segunda coisa que eu observei é, é porta de armário, porta de guarda-roupa. Então a pessoa vai pegar alguma roupa e fecha a porta do armário com violência. E veja que é uma violência tal que o barulho é escutado, mesmo à distância, porque as paredes transmitem a vibração. Também o que eu percebi é cadeiras que não tem aquele feltro nos pés. Então, na hora que a pessoa vai se sentar, dá aquele tranco, aquele impacto no chão, piso frio. Ou então, o, o móvel sendo arrastado também, aí ele range, faz aquele barulho de arrastamento. Também o barulho de pessoas correndo descalças. Eu não sei o que acontece, mas quando a pessoa está com calçado, o, o solado absorve o impacto. Mas quando a pessoa está descalça, aí é aquele barulho surdo. E por incrível que pareça, o, o que mais incomoda os vizinhos não é nem tanto o barulho, barulho propriamente dito. Embora também tenha um efeito, mas o mais grave é a vibração, porque as paredes transmitem a vibração do impacto. E de um andar para o outro, essa vibração ela é amplificada, como a caixa de ressonância de um violão. Então, ela vai sendo amplificada andar por andar. Então, parece que o barulho vai diminuir, mas não, o barulho aumenta. Se o, ba se o barulho ocorre em andares inferiores, para cima, ele vai sendo, a vibração vai sendo amplificada. É como você imaginar, por exemplo, uma vareta que você sacode na base da vareta. A parte mais alta da vareta vai oscilar a uma amplitude maior. E essa vibração você sente no estômago. E por causa disso eu tenho dormido muito mal nesses dias. Tenho sentido muito sono durante o dia. E isso está atrapalhando os meus rolês de skate. Até mais, minha gente. Tchau.